ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഇ വി എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആ സ്റ്റോൺ ആസ് വിൻഡ് എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നുപോയ പാഠഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് വേണ്ടി പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ച് അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ എയർ ടു വായുവിലും ജലം ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കൂ പുട്ട് സം ഐസ് പീസ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് ഐസ് കഷ്ണം ഇടുക ഒബ്സേർവ് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നിരീക്ഷിക്കൂ വട്ട് ഡു യു സി എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ദ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കംസ് എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്നത് ദെർ വാസ് ഓൺലി എയർ അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഗ്ലാസിന് പുറത്ത് വായു മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സോ ഹൗ ഡിഡ് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഫ്രം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്നത് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂൾസ് ടു ഫോം വാട്ടർ ജലബാഷ്പം തണുത്ത് എന്തായി മാറുന്നു ജലമായി മാറുന്നു നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവി ഉണ്ട് അത് തണുത്താണ് ഈ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ കല്ലിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വി ലേൺ ദാറ്റ് എ സ്റ്റോൺ ഹാസ് ഡെഫനറ്റ് ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കല്ലിന് ആകൃതിയും വലിപ്പവും ഭാരവും ഉണ്ടെന്ന് നാം പഠിച്ചു ലിക്വിഡ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഓൺലി ഇൻ എ വെസൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ മാത്രമേ ദ്രാവകം എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റോൺ എ പീസ് ഓഫ് വുഡ് എക്സെട്ര പക്ഷേ ഒരു കല്ല് മരക്കഷണം മുതലാവ് എടുക്കുന്നതിനോ വട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ വെള്ളവും മരക്കഷ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസമാണുള്ളത് സ്റ്റോൺ പീസ് ഓഫ് വുഡ് എക്സെട്ര ആർ സോളിഡ് കല്ലും മരക്കഷ്ണവും ഒക്കെ സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഖരവസ്തുക്കളാണ് ക്യാൻ യു നെയിം സം അതർ സോളിഡ്സ് മറ്റു ഖരവസ്തുക്കളുടെ പേരെഴുതാമോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ ഖരവസ്തുക്കളുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവം എഴുതുക വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സോളിഡ് ഫ്രം ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഖരവസ്തുക്കൾക്കുള്ളത് വാട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡു ദ ഹാവ് അവ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ സാമ്യങ്ങളുണ്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുവാൻ തന്ന അടുത്ത പ്രവർത്തനമാണിത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നാലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എയർ വായുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സുബിൻ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ടുഡേ സുബിൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഹി ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഷോ ദ ബലൂൺ ബോട്ട് ദാറ്റ് ഹി മേഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബലൂൺ ബോട്ട് കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കുവാൻ അവൻ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബലൂൺ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക വൗ എ ബലൂൺ ബോട്ട് ദാറ്റ് മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ ദ ഒരു ബലൂൺ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കെയിം ഹാപ്പി അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ സന്തോഷത്തിലായി അമൽ സുബിൻ ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് ദിസ് നീ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് ഇനി അതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണമാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കുക സുബിൻ ടേക്ക് ദ ലിഡ് ഓഫ് എ സോപ്പ് കേസ് സോപ്പ് പെട്ടിയുടെ അടപ്പെടുക്കുക മേക്ക് എ ഹോൾ ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമിടുക സോപ്പ് പെട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ കവറുണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വരുന്ന പരന്ന പാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ബലൂൺ ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാനാകും നോ ടേക്ക് എ സ്ട്രോ ആൻഡ് ടൈ എ ബലൂൺ ടു ഇറ്റ്സ് എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ട്രോ എടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്ട്രോയുടെ അറ്റത്ത് ബലൂൺ കെട്ടിവെക്കുക ടേക്ക് ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോ ഔട്ട് ത്രൂ ദ സോപ്പ് കേസ് ഹോൾ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്ട്രോയുടെ മറ്റേ അറ്റം സോപ്പ് പെട്ടിയുടെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുക ഈ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നോ ബ്ലോ എയർ ത്രൂ
വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ബലൂണിൻ്റെ വായ് വശം കൈ അമർത്തി ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് ദ എയർ ടു ഗോ ഔട്ട് അതായത് എയർ പുറത്ത് പോകാത്ത വിധം മുറുകെ പിടിക്കുക പ്ലേസ് എ സോപ്പ് കേസ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടെയ്നർ വിത്ത് വാട്ടർ സോപ്പ് കേസ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക ഇമേഴ്സ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്ലോലി റിലീസ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ കൈ എടുക്കുക നൗ യു ക്യാൻ സി ദ ബലൂൺ ബോട്ട് ലീപ്പിംഗ് എ ഹെഡ് ബലൂൺ ബോട്ട് കുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ലിന ഐ ഷാൽ ഷോ യു അനദർ ട്രിക്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു സൂത്രം കാണിക്കാം ഹിയർ ഈസ് എ ബലൂൺ റോക്കറ്റ് ഇതാണ് ബലൂൺ റോക്കറ്റ് ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയാമോ പാസ് എ ലോങ് ത്രെഡ് ത്രൂ എ സ്ട്രോ പീസ് ഒരു സ്ട്രോ കഷ്ണത്തിലൂടെ നീളമുള്ള നൂൽ കടത്തുക ടൈ ബോത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ടൈറ്റ്ലി ടു ടു പോൾസ് ആ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നൂലിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും വലിച്ചു കെട്ടുക രണ്ട് കമ്പ് നാട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടുക നമ്മുടെ റൂമിലെ ജനലിൽ ജനലിലോ കഥകളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടിയാലും മതി ബ്ലോ എയർ ഇൻ ടു എ ബിഗ് ബലൂൺ ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ പാർട്ട് ടു ദ സ്ട്രോ യൂസിങ് സെല്ലോ ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം സെല്ലോ ടേപ്പ് കൊണ്ട് സ്ട്രോയിൽ ഒട്ടിക്കുക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രിങ് ദ ബലൂൺ ടു ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ത്രേഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഇറ്റ് ബലൂൺ നൂലിൻ്റെ താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം കൈവിട്ടു നോക്കൂ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ ബലൂൺ മൂവ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ബലൂൺ പാഞ്ഞു പോയത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് ബലൂൺ ബോട്ടും റോക്കറ്റും ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടെത്താനും നമ്മളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വായു പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ബലൂൺ പാഞ്ഞു പോയത് അതിനുള്ള കാരണം വായു പുറത്തേക്ക് പോയതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് ബലൂൺ പോയത് അല്ലേ ബലൂണിനുള്ളിലെ വായു പുറത്തേക്ക് തള്ളിയത് കൊണ്ടാണ് ബലൂൺ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ വായുവിന് ബലമുണ്ട് വായുവിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മെനി ഷേപ്പ്സ് ടേക്ക് ബലൂൺ ഡോൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് പല ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഉള്ള ബലൂൺ എടുക്കുക ബ്ലോ എയർ ഇൻ ടു ദം അത് ഊതി വീർപ്പിക്കുക ദൻ റിലീസ് ദ എയർ വായു തുറന്നു വിടുക എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതും നിങ്ങളുടെ പരിസര പുസ്തകത്തിലും നോട്ട് ബുക്കിലും എഴുതുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലൂണിലുള്ളിലെ വായു നിറയുന്നു ബലൂൺ ഏത് ആകൃതിയിലാണോ ഉള്ളത് ആ ആകൃതിയിലാണല്ലോ വായു നിറഞ്ഞത് വായു തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ബലൂണിന് പഴയ ആകൃതിയിൽ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വായുവിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ആകൃതി ഇല്ല വെള്ളത്തിന് ആകൃതി ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ വായുവിനും നിശ്ചിതമായ ആകൃതി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡിഡ് യു ഒബ്സർവ് എൻ എയർ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ബലൂൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള ബലൂൺ ണിൽ എയർ നിറച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡസ് എയർ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ നിങ് നോട്ട് ഡൗൺ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് സിനിവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി നിങ്ങളുടെ പരിസര പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഹു ഈസ് ഹൈഡിങ് ദയർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ടേക്ക് ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക പാക്ക് പേപ്പർ ബിറ്റ് അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് ടംബ്ലർ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ പകുതി വരെ കടലാസ് നന്നായി നിറയ്ക്കുക ഫിക്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ യൂസിങ് എ സെല്ലോ ടേപ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോ
ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സും ഒരെണ്ണത്തിൽ സ്ട്രോ ഉള്ളതും ഒരെണ്ണത്തിൽ സ്ട്രോ ഇല്ലാത്തതുമാണല്ലോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുക വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നോ എക്സാമിൻ ദ പേപ്പർ ഇൻ ബോത്ത് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് രണ്ട് ടംബ്ലേഴ്സിലെയും പേപ്പർ നോക്കുക പ്രിപ്പയർ ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുണ്ട് ഇതാണ് ലിനയുടെ റെക്കോർഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിനാസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ നനഞ്ഞതും നനയാത്തത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് തലക്കെട്ടാണ് ഏത് പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോഴും ആദ്യം വേണ്ടത് തലക്കെട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്നാണ് നനഞ്ഞും നനയാതെയും എയിം എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്യം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ബൈ കാണാതെ പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ എയർ ഒക്യുപ്പൈ സ്പേസ് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ വേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ പേപ്പർ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തന ക്രമം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുക ഫിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ ബക്കറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമുള്ള ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു പാക്ക്ഡ് പേപ്പർ അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പകുതി വരെ ഗ്ലാസ് നന്നായി അമർത്തി വെച്ചു ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ വോസ് ഫിക്സ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഷോർട്ടർ പാർട്ട് ദ സ്ട്രോ ഈസ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ വളയുന്ന ഒരു സ്ട്രോയുടെ നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗം അകത്ത് വരത്തക്ക വിധം സെല്ലോ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു ബോത്ത് ദ ടംബ്ലേഴ്സ് വെയർ ഇമേഴ്സ്ഡ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളും കുത്തനെ കമഴ്ത്തി പിടിച്ച് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണ ഫലം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വൈൽ ഇമേഴ്സ് ദ ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഗ്ലാസ്സുകൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ മോർ ഫോഴ്സ് ഹാഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ വിത്തൗട്ട് സ്ട്രോ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ അതായത് സ്ട്രോ പിടിപ്പിക്കാത്ത ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി അമർത്തേണ്ടി വന്നു ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ എൻറ്റേഡ് ദ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ കടന്നത് എയർ ബബിൾസ് കുഡ് ബി സീൻ പാസിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ സ്ട്രോ ഇൻ ദ അതർ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ മറ്റേ സ്ട്രോ പിടിപ്പിച്ച ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ കൂടി ബബിൾസ് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഹെൻസ് മോർ വാട്ടർ എൻറ്റേഡ് ദാറ്റ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് നിഗമനം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്